সিনে রিভিউতে আমি রাহিন সবাইকে ওয়েলকাম করছি বরাবরের মতো আজকেও নতুন একটা মুভি নিয়ে রিভিউ করব গত সপ্তাহে কিন্তু এক্সট্রাকশন রিভিউ করার সময় বলে দিয়েছিলাম আজকে নতুন একটা বলিউড মুভি নিয়ে রিভিউ করব এবং জোস একটা মুভি সো মুভিটার নাম হচ্ছে বুলবুল এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিটের মুভি পরিচালনায় আছেন অনবিতা দাত প্রযোজনায় আছেন অনুষ্কা শর্মা সেই সাথে অভিনয়ে আছেন পাওলি দাম পরমব্রত চ্যাটার্জি রাহুল বোস তৃপ্তি দিমরি সহ প্রমুখ ডাইনি রড়ালে এক নারীর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিবাদ করার গল্প বুলবুল এবং সিক্স পয়েন্ট সিক্স আইএমডিবি রেটিং নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করা এই মুভি আঠেরো শতকের শেষ দিকে বাংলার প্রেক্ষাপটে নানান সমস্যা যেমন জমিদার প্রথা বাল্যবিবাহ সেই সাথে অন্দরমহলের নানান কাহিনী নিয়ে রচিত বুলবুল মুভিটি এবং তৃপ্তি ডিমরি এখানে বুলবুল চরিত্রে অভিনয় করেছে তো বুলবুল খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয় মেটার এখন তার যে হাজব্যান্ড রাহুল বোস এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাকে অত্যাচার করে নির্যাতন করেন তাকে বুঝে না তারপরে তার মেজ দেবর সেখানেও দ্বৈত চরিত্রে রাহুল বোসে অভিনয় করেছেন তাকে এক পর্যায়ে ধর্ষণ করে এবং সেই রাতেই তিনি ডাইনিতে রূপান্তরিত হন তবে তার যে ছোট দেবর তার সাথে তার খুব ভালো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এটা তার স্বামী কোনো মতে মানতে পারে না এবং তাকে অত্যাচার করেন যাই হোক তিনি যখন ডাইনি রূপে আবির্ভূত হয় এরপরে তিনি শুরু করেন বদলা নেওয়া ঠিক যেমন ছোটোবেলায় আমরা শুনেছিলাম যে ঘাড় থেকে রক্ত চুষে বদলা নেয় ডাইনি ঠিক সেই ডাইনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় বুলবুল এবার দেখি কেমন করেছেন পরিচালক পরিচালক অনবিতা দাত তার ডিরেক্টোরিয়াল ডেবিউটে এই মুভিতে কাজ করেছেন এবং বুলবুল নিঃসন্দেহে আমি বলবো তার ক্যারিয়ারের সেরা একটা সৃষ্টি বিকজ তিনি এর আগে কাজ করেছেন লিরিসিস্ট হিসেবে সেই সাথে ডায়লগ লিখেছেন স্টোরি লিখেছেন আমি যদি তার নাম করা কিছু কাজের কথা বলি তিনি স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার মুভির লিরিক্স লিখেছেন সেই সাথে তিনি ডায়লগ লিখেছেন কিছু নাম করা মুভি যেমন কুইন মুভি হাউসফুল মুভির মতো মুভিগুলোতে তিনি কাজ করেছেন এবং অসংখ্য পুরস্কারও জিতেছেন তবে অ্যাজ আ ডিরেক্টর তিনি যে প্রথম ধাপে এত ভালো করবেন আশা করতে পারিনি এবং আসলে অনুষ্কা শর্মা তার উপরে আস্থা রেখে যে ভুল করেননি সেটা কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এবার আসি প্রযোজনায় আমার প্রিয় নায়িকা অনুষ্কা শর্মা প্রযোজক হিসেবে আছেন এই মুভির এবং বিরাট কোহলি পত্নী ক্যারিয়ার শুরুর মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় দু হাজার সাল থেকে প্রযোজক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন এবং তার মুভি প্রোফাইলগুলো আপনি যদি ঘেটে দেখেন এন এইচ টেন ফিল্লৌরি পরের মতন মুভি তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তার প্রতিটা মুভি আপনি যদি খুঁটি নাটি দেখেন আপনি বুঝবেন তিনি কখনো গদ বাধা মশালা মুভি করেন না তার সব মুভি খুবই ডার্ক হয় এবং সামথিং আউট অফ দ্য বক্স হয় রিসেন্টলি অ্যামাজন প্ল্যাটফর্মেও তার পাতা লোক কিন্তু খুবই পপুলার হয়েছে এবং একই সাথে নেটফ্লিক্স প্ল্যাটফর্মে তার বুলবুল মুভিটি নিয়েও কিন্তু অনেক সারা পড়েছে অবশ্যই আমি বলবো তিনি সবসময় উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টকে ফোকাসে রাখেন এবং তার প্রতিটা মুভিতে এম্পাওয়ার করা হয় উইমেনদেরকে আর সেই সাথে নারী চরিত্রগুলোকে তিনি অবশ্যই চেষ্টা করেন কিভাবে আরও বেশি ফুটিয়ে তোলা যায় কিভাবে আরও শক্ত করে তোলা যায় এবার যদি চিত্রনাট্যের কথা দেখি চিত্রনাট্য আমার কাছে কোনো কিছু খুব একটা আর্টিফিশিয়াল ফেক মনে হয়নি আমার কাছে খুব স্ট্রং অ্যান্ড প্যাকড মনে হয়েছে অনেস্টলি স্পিকিং কোথাও ঢিলে ঢালা ভাব আমার কাছে মনে হয়নি এরপর আমি যদি ক্যামেরা ওয়ার্ক দেখি তাহলে ফ্রেমিং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এক বিন্দু মনে হয়নি যে আমি অন্য কোথাও লস্ট হয়ে আছি আমার মনে হচ্ছে যে আমি এক্স্যাক্টলি এখানে আমাকে আটকে রেখেছে ঠিক আপনাকেও আটকে রাখবে এরপর যদি আসি আমি ডায়লগের কথা ডায়লগ রাইটিং ওয়াজ পারফেক্ট এবং আমি যদি বলি পাওলি দামের কথা যে খুব বেশি ডায়লগ ছাড়া কিছু চোখের চাহনি দিয়ে যে এত কিছু বলে দেওয়া যায় এটা আসলে আমি জানতাম না সিনেমাটোগ্রাফির কথায় যদি আসি সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো জোস কাজ হয়েছে তার কারণ গা ছমছমে ভাব আনতে যেরকম একটা লাল লাইটিংয়ের ব্যবহার হয়েছে ঠিক তেমনি একটা থমথমে ভাব আনার জন্য কিন্তু আবার ব্লু লাইটিংয়েরও ইউজ করা হয়েছে সো আমার কাছে মনে হয় যে পুরো একটা ক্লাসিক লুক আনার বা একটা লোকো গাঁথা টাইপের ফিল আনার পুরো আমেজটাই সেখানে ছিল আর সেই সাথে আবহ সঙ্গীতের কথা যদি বলি আমি ত্রিবেদী পুরো আবহ সঙ্গীতের কাজটা করেছেন একেবারে গা থমথমে ভাব আনার জন্য পুরোই পারফেক্ট মিউজিক করেছেন তিনি এবার দেখে নেওয়া যাক অভিনয় কেমন হয়েছে প্রথমেই বলবো তৃপ্তি দিমরির কথা বলিউডে পোস্টার গার্ল মুভির মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু হয় এরপর তিনি দু সালে লাইলি মজনু ছবিতেও অভিনয় করেন তবে এরপরে তাকে নাকি কয়েক মাস বসে থাকতে হয়েছে এবং তিনি যে অপরে স্বীকারও করেছেন সুশান্ত সিং মৃত্যুর পরে যে বলিউডে টিকে থাকতে হলে হার মেনে চললে হবে না বলিউডে টিকে থাকতে হলে প্রচণ্ড মেধার দরকার সেই সাথে প্রচণ্ড ধৈর্য শক্তির দরকার এবং তিনি যে ধৈর্য শক্তির পরিচয় দিয়ে সেটার যথার্থ রূপ দিয়েছেন 
তারই প্রকাশ কিন্তু এই ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তিনি বুলবুল ক্যারেক্টারটা খুব সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই সাথে আমি যদি বলি রাহুল বোসের কথা রাহুল বোস অবশ্যই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন চ্যালেঞ্জিং ছিল বাট খুব ভালোভাবে পারফেক্টলি করেছেন পরমব্রত খুবই স্ট্রং ছিল তার ক্যারেক্টারে সেই সাথে নজর কেড়েছেন আলাদাভাবে পাওলিতা এবার মুভির দুটি দিক নিয়ে কথা বলবো প্রথমত একটা উইক পয়েন্ট যেটা আমার চোখে পড়েছে আসলে বুলবুল তার দেবরের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় এরপরেই আসলে তার স্বামী তাকে অত্যাচার নির্যাতন করে এবং এক রাতে প্রচণ্ড মারে তো এক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুটা আরোপিত যদি আরেকটু ন্যাচারাল করা যেত বন্ধ হতো না আমার কাছে মনে হয় যে এটার জন্য খুব একটা স্ট্রং পয়েন্ট যদি দেখানো যেত যে তিনি কিভাবে ডাইনি হয়েছেন তাহলে জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার হতো আমাদের সাথে আরেকটু রিলেট করতে পারতাম যার আমরা একটু ক্রিটিক্যালি চিন্তা করি এটা একটা দিক আরেকটা দিক আমি বলবো যেটা আমার প্রচণ্ড ভালো লেগেছে সেটা অবশ্যই যে কোনো ধরনের ক্রিয়েটিভিটি এবং ইউনিকনেস আমার খুব পছন্দ যেমন ডাইনির কনসেপ্টটাকে মানে ডাইনি বলতে আসলে আমরা বুঝতাম যারা উল্টা পথে যাদের উল্টা পা নিয়ে চলে আসলে সমাজে যারা অন্যদিকে চলতে যায় সমাজে যেটা প্রগ্রেসিভ চিন্তা করে তাদেরকে যে ডাইনি বলা হয় এবং নতুন করে এই কনসেপ্টটাকে যে ভিজুয়ালাইজ করা হয়েছে এইটার জন্য আমি পুরো টিমকে অবশ্যই বাহবা দিব এই ছিল বুলবুল মুভির রিভিউ নারীর ক্ষমতায়নের ডাক দিয়ে এই মুভিটি তৈরি করা হয়েছে এবং আপনি যদি দেখে থাকেন অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাবেন আপনার কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্স ইজ ওপেন ফর ইউ এবং সেই সাথে নেক্সট উইকে কোন মুভি রিভিউ চান সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আমাকে আর ভালো লেগে থাকলে বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন আর যদি আরও বেশি কন্টেন্ট দেখতে চান এরকম অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করবেন আজকের মতো বিরিয়ানি নিচ্ছি সবাইকে বলছি টেক কেয়ার বা বাই